not at all my husband. <laughs> no. Um Nina Namimba. Yes. How did you get to know about this wonderful news? Anyways, Dr. Kadirisha Kwamba Nina Ujauzita Mwezi na Nusu. So I'm going to be a mother and you're going to be a father. Aren't you excited? <laughs> uh Vivian, my queen. Na juu kumpona ni penda sana. Na umefanya yote kwa jida kwa kwa ndoa yako. Lakini matuki yaki umeharibu. Umeharibu ndoa. Mwanamuke nilikuwa nikitembea nae. Nikathani kwa mbana ya tamizalia mtoto. Matuki yaki ameza mzungu. Mtoto siwa kwangu. Baada kuona tatizo hili ni kamuwa bora ni yende kuenda kupima. Nikusudi ni malize deni ambalo mkiwa wangu likuwa kila siku na nidai. Matukia wakimi onikana kumbe tatizo likuwa kwako. Mimi ndo nikuwa mwenye tatizo. Majibu yaki mimi sina uwezo wakubebesha mimba. Sina nguvu za kiume. Vivian. Lakini pia nilifuatilia vizuri sana maongezi yako wewe na rafiki zako unaofanya nao kazi. Gloria na Lily. Nimesikia kila kitu. Kila kitu mlichokuwa mkiongea. Vivian. Sasa hivi unavyoniambia kwamba una mimba una ujauzito wangu, unatoka wapi? Nataka uniambie hii mimba ni ya nani. But Nicholas it can't be. Huh? It can't, Mana. I'm carrying your baby. This is your pregnancy. You're the one responsible for it. He mimba ni akwako, Nicholas. Vivian. Vivian. Nitakuwa. Nitakuwa. Semo kweli. Nicholas. Kama unataka kuniua, go ahead. Niue. Fine. Go ahead. You can do it. But Ever since the day you got married to me, no man, I repeat, no man has ever laid a finger on me. Sasa, I don't know, si you napatia wapi hizo vitu ambazo naniambeza sa hivi kuhusu mimi kutokuwa na mimba yako sielewi. Sawa, all I know is that hii ni mimba yako. Full stop. That's it. Semu ukweli, Vivian. Nataka usemu ukweli, nitakuwa. Fine. Go ahead. Come on, take a kuniwa, niwe Nicholas. Sawa. But I can tell you one thing. Ever since you got married to me, no man has ever laid a finger on me. Sawa. Koyo, this is your pregnancy. He ni mimbaya. Wey katimi, shut up. Unongeni nini? Vivian, na kuchukia tena, na kuchukia sana. Mume wangu, hata siku moja si jawai kuku saliti mimi. Ila wewe umeweza kutoka nje na kwenda kutembea na mwanamke nje but mimi I did never I never did such a thing. Mimi nilifanya hivi kwa ajili ya kupata mtoto. Sasa umepata. Umepata. Tatizo la kupata mtoto Nicholas ilikuwa ni tatizo letu sote. Ila wewe no ukaamua kuniacha peke yangu na kwenda kutembea na mwanamke ambaye kila siku uko unalala naye kwa siku nyingi tu. Ila mimi ambaye you had to you made love with me only one day ambaye ilikuwa ni Valentine's ni na mimba yako. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke ni mwenda wazimu. Mwenda wazimu. Vivi na kumbi ni mepima na imekuwa kamba sina uwezo kubebesha mimba sina nguvu za kiume iyo mimba nani ambia mimi imetoka wapi ni ita kuchana chana mapanga wewe. Fine Nicholas, kama unataka kuchana chana mapanga go ahead do it. Hasa kama kuna maajabu ya dunia basi hili limevunja rekodi. Maana mimi ni na mimba. Na mtu aleo nipa hiyo mimba ni wewe, mume wangu, unaitua Nicholas ambaye that is you. Sao na mjua ni wewe. Sasa go ahead. Ni chane chane na mapanga. Go ahead, do it. Do it. Mimba yangu na furaha kila wakati. Na mke wangu ni mjamzito kama mnavyo muona. Lakini sasa 
Tumejana hapa ili kusudi azungumze aweke wazi kwamba hiyo mimba alionayo ni ya nani na kaipata wapi? Nick, kwa nataka kuniambia kwamba hii mimba ambayo iko ndani ya tumbo yangu si ya kwako, eh? Kwa nini lakini mimi wangu unaniambia hivyo, eh? Wasi unasema kwamba Tony ndo ndo mwenye mimba yangu. Tony ndo mwenye ujauzito, si ndio? Aya Tony huyo hapo, Tony naomba leo waongee mimi nimechoka, nimechoka. No. Vivian? No. Vivian? Haya. Sawa. Amechoka. Bwana Tony wewe ongea, ongea ukweli. Yeye kachoka. Baba ongea. Tony, unachelewa nini? Kuwa mkweli, tusije kupoteza damu yetu bure. Ongea. Mimi nitaongea ukweli. Siku zote msema kweli ni kipenzi cha Mungu. Ukweli umweka mtu huru mahali popote. Nahitaji kuwa huru. Ni kweli mimi na Vivian ni wapenzi. Wewe Tony, unasema nini? Kimya wewe, kimya. Kimia, ni mas Kimia. Baba, wewe 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 ni pesa wa mungu. Wewe umesema ukweli wewe. Eh? Wewe unataka kuwa huru. Kasema ukweli mwenza. Kasema ukweli. Lakini katika mapenzi yetu yote hatujawahi hata siku moja kukutana kimwili. Nilikuwa nikimbembeleza sana na kumunganiza. Kato haku kubali. Aliendelea kuhunyesha msima mwaki. Na alisema hakuna siku yoyote atake kuja kumvulia mwana ume mwingine nguo. Zaidi ya mumewe. Nicholas. Chaji abu siku moja.
Nicholas. Nico? Nic Nicholas, Nicholas. Nicholas, hi. No. Tony, Tony, this is not right. Siwezi. Siwezi, Tony. Siwezi, I can't. Who is Nina looking there? Tony, I love my husband. Nampena zana mewangu. Kwa nina mwakubali tusumbu kipa kawako? Ebu kaa tusumbu mse pesi kwa asa. Na kuomba. No. Ebu tukaya tusumbu mse sama. Na kuomba na kia. Tony. Ha? Tony. Vipi? Vivian. Vivian, 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 Vivian. Hello, ma po kesi? Come ne io, ne ho già sema. Si usiki. Uja uzito wa Vivian. Tony, kwa nini utaki kuongea ukweli? Huo ndio ukweli wangu. Vivian ni mwanamke thabit, tena mwenye msimamo kwa mumewe. Anampenda sana mumewe. Sino kuli mungine zaidi ya uo. Huo ndio ukweli wangu. Hmm. Nesikilize. Kama wewe Tony, ausiki na huu uja uzito. Basi yupu manaume ya neusika na uja uzito. Yupu manaume ya limpatia mimba. Yupu manaume ya mbea nilala. Na hiyo paki kafi ya kono. Jazi tuwa katika tungu laki. Ndiyo yupu ambea na usika na yupu niliote mbea na ambea ni wewe ni. Ivi, uwe manamke. Uwe ni mpumbavu. Vivian. Vivi. Wewe. Hmm? Ni kahaba. Ka what? Ba. What did you just call me? A prostitute. A retired prostitute. Umenita nini? You are a prostitute. A retired prostitute. You you called me a prostitute, huh? Yes, by profession. Mimi ni kahab. Yes, mchafu. Okay. Mchafu. Alright. I'm a prostitute. Mchafu. Okay. Hey, hey, hey. Ni mimi ni a prostitute. Hey, Mika. Okay. Cha. Nashkuru. Nashkuru san. Nashukuru sana, sana, tena sana. Mm-hmm. Jamani na ushukuni ote, sawa. Na ushukuni kwa kuja. Na pia napenda sana kushukuru mme wangu kipenzi, Nicholas. Kwa kutokuwa muaminifu. Na mimi, uaminifu wangu mimi kwako. Katika, ka, weni kwanzia siku ya kwanza ulio niona mimi. Paka tunafunga ndoa. I've always been faithful to you. Ila leo, unaniona mimi mbaya na kunita kahaba, siyo? Okay. Ila nakupenda sana mme wangu. Nakupenda sana, tena sana. Ila Nicholas, juo kwamba na mimi ni binadamu, ni na nyama. Nina moyo unaumia ndani Nick. Sawa. Na mtoto wangu sume mkatae. Sume mkata mtoto. Sume sema mimba siwa kwako. Fine. Nitamza mtoto wangu na nitamlea. Ila kwa sasa mimi nimechoka. Narudi kwetu. Narudi kwetu. Nia cheni. Nirudi kwetu. Nikolas. Mimi kahaba. Niko. Uwama, muenda hospitali. Mkapime upia damzenu. Mkacheki na visa zifienu. Kwa ni hilo, ndi hilo li talokuwa sulisha peke. Kwenu. Hmm. Uwewe sindoni mchukua mki wangu kampereka hotelini. Ikisudu karale nae. 
Alafu hapo unanishauri kwamba ni hilo starini nikacheki afya uh, nika, nikapime. Eh? Hebu hiyo hebu angalie sura yake. Muone pua yake we. Hata wewe pia ni kahaba. Asante. Nikisikiliza. Sister, wewe mm. naomba tu mbona. Sikiliza Labda kutokana na matokeo ya vipimo vya awali Mr. Nicholas matokeo ambayo kidogo yakakufanya ukawa upset. Yawezekana ilitokea na sababu mbili tatu hivi. Huwa zipo sababu ambazo kidogo majibu yanaweza kaenda ndivyo sivyo. Moja wapo ya sababu hizo inaweza ikawa moja inahusu mpimaji e, kitaalamu tunaita observer variation ama nyingine ikawa kwa mpimaji mwenyewe na pia ni mazingira gani hivyo vipimo vilichukuliwa and uh, as a matter of fact kwamba sperm analysis doesn't lie on one result only hii ina maana kwamba inatakiwa vipimo vichukuliwe zaidi ya mara moja ili kupata majibu yaliyokuwa mazuri zaidi na hii makosa kwa mpimaji inatokana na kwamba ni muda gani zile sperm zimekuwa produced na ile duration of time tangu kuwa produced these sperm mpaka kufikishwa katika laboratory kianza na hii jinsi gani ambavyo tunavyokuwa produce these sperms mara nyingi kuna njia nyingi ambazo huwa tunatumia lakini the main ni kwamba hutumika ile njia ya ku masturbate ambayo ni nzuri zaidi kuliko ile kufanya tendo lenyewe na pia time tangu to produce these sperms mpaka kuzifikisha katika laboratory ni maabara kwa ajili ya uchunguzi zaidi haitakiwi ukapita muda mrefu zaidi ya saa moja yani ni kati ya saa moja kushuka chini zinatakiwa ziwe zimekushafika katika laboratory na vipimo viwe vimechukuliwa by the way katika hii duration of time kuna kitu chenyeshwaje inashauriwa kwamba kabla haujachukuliwa kipimo hicho Mr. Nicholas yani huwa hujashiriki tendo la ndoa kati ya si chini ya siku 4 au 5 ili ndio tunaweza tukapata good result. Sasa doctor kama mimi na mke wangu wote hatuna matatizo. Ili ikuaje au inakuaje mimi na yeye hatuna mtoto. Wakati sisi wote hatuna matatizo. Ya yeah, okay. Ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwa watu ambao hawana tatizo lolote kama nyinyi. Vinaweza likatokea kushindwa kupata ujauzito au kupata mtoto kuna sababu nyingi lakini main katika hizo kuna moja ambayo inahusu wote wawili kuna sababu zinahusu na mume peke yake na kuna sababu zinahusu mwanamke labda kwa haraka haraka tu kwamba sababu zinazohusu wote wawili pengine unafanya tendo hili la ndoa bila kuzingatia the menstruation cycles ule mzunguko wa siku zako zile za kwenda heavy unapokuwa huuzingatii tukao mnaingia katika siku ambazo mnaingiliana katika siku ambazo hazina mazao kwa hiyo hamwezi mka produce na sababu ambayo inamhusu mwanamume moja kwa moja zipo nyingi lakini kubwa zaidi ni mbili moja wapo ni ile tunasema excessive cigarette smoking e, kuwa na tabia ya uvutaji mkubwa sana wa sigara kitu ambacho kupelekea mwili ukawa unazalisha hormones ambazo zinafanya sperms ziwe na shape ambayo haiwezi kafertilize yai. Halafu tatizo jingine mwanaume kuwa na ile premature ejaculation. Ni kwamba kuwa na produce hizo sperms bila ya kuwa amefika kileleni. Na hii sababu ya mwanzo labda kuwa excessive cigarette smoking haunayo kwa mujibu tulivyoongea hapo awali. Na kuhusu upande wa mwanamke kuwa na changia kutokupatikana kwa mimba inatokana sometimes na mwili wa mwanamke kuzalisha mwilini antibodies hawa ni wadudu ambao mara nyingi huwa wanashambulia sperms hivyo sperms inashindwa kufertilize ile yai 
na hawa antibodies kwa mwanamke huwa wanajizalisha wenyewe tu mwilini kutokana na mabadiliko fulani fulani ya kimwili. Eh apart from that ni kwamba tatizo jingine kuna hii tunaita uterine fibroid ni kama ku yani kama kusinya ki ile uterus kizazi kujikunja hivi something like that kitu ambacho baadaye huwa kinakwenda mpaka kinasababisha kansa kitu kama hicho lakini katika vipimo pia mkeo hana tatizo hili kwa kwa ujumla nadhani tungeangalia zaidi hizo sababu za mwanzo ambazo zinahusiana na nyinyi kutokuzingatia ile menstruation cycles hivyo pengine mnaingiliana katika siku ambazo sio za mazao Habari ya Victoria. Nicholas, kabla sijapokea salamu yako, naomba uniambie juu ya huu ugeni. Ah. Huyu anaitwa Vivian, ni mke wangu kipenzi. <laughs> Kumbuka hapa ni kwangu na haukupaswa uje na mkeo. Mm. Ni kweli kabisa ile unazozungumza. Kama angelikuwa hapa ni kwako, basi sikustahili kuja na mke wangu. Lakini yamkini mwenyewe nimekuja naye, basi naye hapa ni kwake. Usitaki nikuibishe mbele ya mkeo. Namba muondoke. Wapi? Hapa. Kwa kwa. Sihitaji kusikia lolote mnalotaka kuniambia. Naomba muondoke. Tuonyeshe vidhibitisho basi kama kweli hapo ni kwako. Exactly as in kama una documents au una vidhibitisho yeah. unasema kwamba Hey you share. Siongei na mbwa, naongea na mwenye mbwa. Ha? What? Victoria, What? huyu ni mke wangu. What did you just tell me? Eh, Nicholas, umemsikia? Umemsikia? Tuli mke wangu. Hizi ni mbio tu za sakafuni zina mwisho wake. Ha? Victoria. Hebu nisikilize kwa makini. Nimekuwa mjinga kwa muda mrefu. Nilipokonya mali ya mke wangu, nikakukabidhi wewe. Nikadhani kwamba wewe ndiye mwanamke wa pekee ambaye umebeba ujauzito wangu. Pengine baada ya muda mfupi mimi nitaitwa baba. Victoria. Sikujua kwamba wewe ni muongo kiasi hicho. Mfitini, fisadi. Sikujua kwamba anajitwisha gunia la misumari angali kichwa changu kina upara. Sasa kwa kuwa ulibeba ujauzito wa huyo mzungu wako Norman ni wakati sasa hivyo kila mtu kubeba mzigo wake. Huyo mzungu Norman abebe guni lake la misumari manake kichwa chake kina afro. Na mke wangu kipenzi Vivian yeye aliyebeba damu yangu, nguvu zangu, kiumbe changu tumboni basi yeye ndio amiliki hivi vyote. Kuanzia sasa hivi zile dokumenti unazo 
Kuanzia sasa hivi Victoria nyumba hii ni mali ya Vivian. Duka nimesherifunga. Na nisikuone ukikanyaga tena pale. Ukikithubutu kukanyaga pale. Ukikanyaga pale na kuvunja vunja. Lakini niko. Sikiliza. Victoria ninakupa masaa haya. Mawili. Uwe umesha ondoka. Kumbuka mimi na mtoto mchanga. Nitaenda wapi mimi? Utaenda kwa baba yake mzungu. Noma. Hana baba yake mzungu. Atapeleka huko Ulaya. Masaa mawili. Unotoka hapa. Na duka usisogee. Ukisogea wewe. Ukikanyaga pale na kuvunja vunja. Nasema. Utaenda kwa mzungu wako? Hani. No. Nicholas, listen to me. I'm your wife, right? Let's give her 24 hours. Anu. Siri, 24 hours. Hizo uruma zako, hizo uruma zako. Sio uruma, Nick. Masama wili atafanya nini saivi. Apaki, aondoke, kila kitu. Let's just give her 24 hours. Kesho ataondoka. 24 hours ni mdamrevu. Kwa mbu ni kama mwaka mzima. You love me, right? So you love me? Yes, of course. Okay, fine. But if you do, let's just give her 24 hours, okay? We'll come back tomorrow. Sao. Victoria. Mke wangu kipenzi ameniomba nikupatie masaa 24 ili umeshaondoka. Na mimi kwa kuwa nampenda sina budi kukubali ombi lake. Maana hii ya mali yote ni yake. Hivyo basi. Baada ya masaa 24, uh, umeshaondoka. Nikikukuta bado upo. Nitakuvunja vunja. Baada ya masaa 24, huo mosho au tumtumpe tu yale masaa mawili. Maki, wewe jitu gani alina atashukrani? Kwani wewe uweze hata kusema hata asante? Kwa mwana mgeni hata asante uweze kusema. Unamsingiri 24 hours mtu mwenye hata hata asante ajui. Basi, basi na kuongeza siri, okay? Tushuka za wa poli. Tuna vitaridi kesho. Tumrudishe na sasa. Yale masaa sema kwamba nawashukuruni sana kwa kuweza kujumuika na mimi katika hii hafla fupi kidogo si kubwa sana. Ah, uh, huu ndio upendo. 
huu ndio upendo wa dhati na huu ndio moja tunapaswa tuendeleze ah, sisi na mimi na wewe bwana kitu kingine napenda kusema kwamba kwa wale wote ambao nilikosana nao katika kipindi cha nyuma nikakualuzana nao nawaambia kwamba mimi nimewasamehe hamna mtu ni kwamba naye bwana wewe ah si kukusana tu lakini pia pengine kuna mtu mwingine ambaye tulikwaruzana pengine alikuwa ni kichocheo cha kuharibu labda ndoa yangu mimi na mke wangu nasema mimi roho yangu nyeupe kabisa nimesamehe usiofu tumekusamehe sisi hakuna sasa hizi ah pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati namshukuru mke wangu kipenzi vivi vile vile namuomba msamaha wa dhati kwa yale yote ambayo nimemtenda nimemkwaza nimemuumiza amelia sana juu yangu lakini pia nimemsaliti kitu ambacho ni kibaya sana katika maisha ya ndoa sana mbele yenu kwa uwazi na ukweli napenda kusema kwamba mke wangu ni samee hakika nimekuumiza sana lakini sasa hivi na kuahidi sito kusariti tena mimi ni Nicholas mpya kipindi kile kama kipindi kile cha uchumbo wetu mbele yenu napenda kusema kwamba namuomba samani na nampenda sana hilo ndio la muhimu sasa Nicholas umenifurahisha sana hilo ndio la muhimu nakupenda sana Napenda sana 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 tena sana. Sana. Mbusu mzio mabu. Mbusu. Eh. Mbishi basi hata kidogo. You are the only one that came of my heart. She's beautiful. She has a strong heart and she is a woman of faith. I'm proud of you baby. I'm proud of you too. Woo!